conjugaciones como cambia un verbo después de los pronombres. Por ejemplo, vamos a mirar al verbo ir. Yo voy, tú vas, él o ella va, nosotros vamos, vosotros vais o ellos van. En español, para decir que vas a hacer algo en el futuro, hay tres partes, ¿ok? Primero es el parte del verbo ir. Por ejemplo, yo voy. Después la palabra a. Yo voy a. Y después un verbo infinitivo. Comer, bailar, tomar, hablar. ¿Ok? Yo voy a comer un sándwich. Yo voy a llegar tarde. Tú vas a hablar conmigo. ¿Ok? Nosotros vamos a caminar por el parque. ¿Ok? Y para expresar la misma cosa que vas a hacer algo en el futuro, en inglés usamos también tres partes, sino que es muy diferente. Primer parte es el verbo estar conjugado para los pronombres yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, ustedes. ¿Okay? Segundo, la palabra going. Ir como yendo, going. Y un verbo infinitivo. ¿Ok? Un verbo infinitivo. Entonces, sería I am going to eat. Voy a comer. Literalmente en inglés es como dices, es, estás diciendo estoy yendo a comer. Suena raro, pero en inglés es así. I am going to eat. ¿Ok? Vamos a mirar um, con la conjugación del verbo estar para revisar un poquito. Estar significa to be. Yo estoy, I am. Tú estás, you are. Él está o ella está, he is, she is. Nosotros estamos, we are. Ustedes están, you are. Ellos están o ellas están, they are. Hagamos el ejemplo, vamos a comer. Voy a comer. I am going to eat. Vas a comer. You are going to eat. Él va a comer. O ella va a comer. He or she is going to eat. Vamos a comer. We are going to eat. Ustedes van a comer. You are going to eat. Van a comer. They are going to eat. Y ahora vamos a mirar cómo usar esa forma del futuro en el pasado. Como decir, yo iba a comer con mis amigos. Yo iba a darte un beso. Yo iba a dormir muy temprano. ¿Ok? Estar en el pasado. Going. Y el verbo infinitivo. Estar en el pasado es conjugado así. Yo estaba, I was. Tú estabas, you were. Él o ella estaba, he, she was. Nosotros estábamos, we were. Ellos estaban, they were. Ustedes estaban, you were. Aquí están algunos ejemplos. What were you going to say? What were you going to say? ¿Qué ibas a decir? Para hacer una pregunta, se nota que el pronombre y el verbo están al revés. What were you going to say? What were you? ¿Ok? Porque conjugado el verbo es you were. You were going to say, ibas a decir. Pero para hacer una pregunta, estas palabras se cambian. Okay? What were 
you going to say? I always knew you were going to graduate. I always knew you were going to graduate. Siempre sabía que ibas a graduarte. She said they were going to come, but they didn't. She said they were going to come, but they didn't. Ella dijo que ellos iban a venir, pero no vinieron. You promised that you were going to bring me food. You promised that you were going to bring me food. Me prometiste que ibas a traerme comida. He said he was going to sleep all day. He said he was going to sleep all day. Él dijo que iba a dormir todo el día. Espero que este video te haya ayudado en cómo diferenciar cuando usar was going y were going. I am going to eat. I was going to eat. You were going to eat. You are going to eat. Okay. Si hay una pregunta, me avisas. Gracias.